Boa noite, sejam bem-vindos às Conversas Ativo. Comprar o primeiro carro, pagar um MBA ou ter uma cozinha nova são uma de tantas opções que nos levam a contrair um crédito. Quando a oferta é muita, o cliente deverá estar bem informado para fazer a escolha acertada. Como a nossa missão é simplificar, hoje o tema desta entrevista é o crédito. Rui Olo, responsável de produtos e investimentos da direção de marketing, responderá a todas as perguntas que queira colocar no decorrer deste direto. Olá, Rui, boa noite. Bem-vindo de volta. Boa noite. Uh, antes de mais, se calhar, eu gostaria que tu me explicasses o que é o crédito pessoal. Ora bem, eu acho que todas as pessoas que nos estão a ver esta, esta noite via Facebook, elas já sabem o que é que é o crédito pessoal. Mas, bom, em linguagem corrente é pedir dinheiro ao banco ou pedir um empréstimo ao banco. E empréstimo esse que depois vai ser pago ao longo de um determinado período que é combinado à partida. E em prestações que normalmente são de um valor fixo, mas também podem ser de valor variável, consoante a taxa que, que está associada, se for uma taxa fixa ou se for uma taxa variável. De qualquer das formas, eu gosto de olhar também para o crédito pessoal por outro prisma, um prisma um bocadinho mais informal, digamos assim, o que é a possibilidade que nós temos através do crédito pessoal de antecipar o consumo de bens, de bens e serviços. Eu dou um exemplo. Mas partir do pressuposto que eu iniciei a minha atividade profissional, portanto entrei no mercado de trabalho, tenho um bom ordenado, mas não tenho poupança feita e preciso de um carro para ir, para ir trabalhar. Ora bem, se eu começar a fazer poupança a partir do momento onde entrei no, no meu trabalho, eu vou demorar algum tempo até ter a poupança necessária para comprar esse carro, se calhar dois ou três anos. Ora, durante esses dois ou três anos, como é que eu vou para o trabalho? Ok, se não tiver transportes públicos, é claro. Aí é que entra o crédito pessoal. O crédito pessoal é uma forma de antecipar consumo e também, ao mesmo tempo, uma poupança forçada. Ou seja, eu, te, eu, eu, eu vou ter que, através do crédito pessoal, pagar todos os meses aquela prestação. Portanto, eu, se for uma pessoa pouco disciplinada uh, no que diz respeito à poupança, a partir do momento onde passa a ter um crédito pessoal, eu vou todos os meses ter que pôr de, que pôr de parte uma determinada quantia para pagar a prestação mensal uh, do crédito uh, pessoal. É evidente que o crédito pessoal tem associado uma taxa de juros e outros encargos, vamos falar mais à frente durante esta, durante esta, durante esta conversa, portanto o dinheiro não é emprestado de borla, o dinheiro não é, não é gratuito, mas é seguramente uma boa forma de antecipar consumo e uh, consumo de bens, e, de bens e serviços. Isto é quase o oposto do que se fazia há uns anos atrás, que se poupava a vida inteira para no final se ter o, 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 e às o vezes, bem. E às vezes já tarde demais, não é? Porque é depois verdade. o fruto do bem acaba por ser durante um período relativamente curto, não é? Exato. Nós queremos usufruir hoje. E, e, e para que fins uh, se podem uh, utilizar um crédito pessoal? Ah, bem, o crédito pessoal pode ser utilizado para finalidade genérica, ou seja, eu posso pedir esse dinheiro ao banco e depois faço com o dinheiro aquilo que entender. No entanto, dentro do, daquilo que é arranjo de produtos de crédito pessoal, nós temos créditos pessoais para finalidades específicas, sendo os mais comuns o crédito pessoal para compra de automóvel, que já falei na, na nossa introdução, o crédito pessoal uh, para educação ou até para crédito pessoal para obras. Um, a diferença, normalmente, deste tipo de crédito para o crédito multiuso geral, em que a utilização do crédito pode ser, pode ser feita para qualquer finalidade, é que tendem a ter taxas de juros um pouco mais baixas do que o crédito pessoal genérico, digamos assim. E, e queres-me falar um bocadinho o que é uma pré-aprovação? O crédito pré-aprovado. Os bancos, enfim, conhecem o perfil financeiro dos seus, dos seus clientes e conhecem um bocadinho o seu histórico financeiro. Um, e fazem uma avaliação de risco de crédito ao longo do tempo. E sempre que uh, o banco entende que um cliente tem a qualidade creditícia necessária para nós lhe atribuirmos um determinado valor de crédito pessoal pré-aprovado, nós disponibilizamos essa verba ao cliente e o cliente pode utilizá-la a qualquer momento e contratar o crédito uh, através dos diferentes canais que nós temos disponíveis para os clientes, em particular via canais digitais, portanto via app e via website, inclusivamente com crédito imediato do valor, do valor em conta. Portanto, é uma forma, digamos assim, do cliente saber que em qualquer momento ele pode ter acesso àquela, àquela verba e ter o crédito em conta com muita, muita facilidade. Mas, de, de, mas depende sempre de uma avaliação da qualidade creditícia prévia do cliente que nós fazemos. Ah. E, e quantos titulares pode ter um, um crédito pessoal? Pelo menos um. <risos> mas pode ter vários não tem, não tem limite, é evidente que não faz sentido ter um crédito pessoal contratado com um número muito elevado de titulares mas, por exemplo, dentro de um agregado familiar faz sentido que o crédito pessoal seja contratado uh, pelo homem e pela mulher, por exemplo Portanto, até porque depois 
Do ponto de vista da análise de risco de crédito para a concessão do crédito pessoal, levaremos em consideração o rendimento do agregado familiar, portanto, do casal. E para pedir um, um, um crédito pessoal, é, é necessário ter uma conta bancária? É necessário ter uma conta bancária, sim. No caso do Ativo Banco, seguramente, portanto, só os nossos clientes é que têm acesso ao nosso crédito pessoal, mas mesmo quando uh, no mercado uh, os consumidores recorrem a, a, a sociedades parafinanceiras para a contratação do crédito, depois o débito da, da, da prestação tem que ocorrer necessariamente uh, numa, numa conta de depósitos à ordem que tem que estar uh, num banco. Não é? O que acontece é que a conta, nesses casos, a conta à ordem não tem que estar diretamente na sociedade para financiar, até porque eles não, não disponibilizam esse, contas à ordem aos seus clientes. Claro. E, e, e podem-se fazer amortizações antecipadas no crédito pessoal? Podem, portanto, amortizações antecipadas com uma liquidação. A amortização antecipada é quando eu quero abater uma parcela de dinheiro ao meu empréstimo. A liquidação é antecipada é quando eu quero acabar com o empréstimo antes do prazo previsto e contratado inicialmente, portanto, e posso fazê-lo a qualquer momento. Existem normalmente pré-avisos eh, que, eh, que estão definidos e que terão que ser cumpridos, de pré-aviso para, para que seja feita a amortização ou a liquidação do empréstimo, mas é possível fazê-lo. E, 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 portanto, não, não, não haverá penalizações? Bem, no caso do crédito pessoal do Ativo Bank, nós não cobramos nenhuma penalização, seja pela amortização, seja pela liquidação antecipada do crédito. De qualquer das formas, no mercado existem créditos pessoais que têm tabelas de penalização por amortização ou por liquidação antecipada. Portanto, é um encargo que o cliente deve perguntar quando está a contratar o crédito pessoal, eventualmente, se pretender amortizar ou liquidar antes do, do término do, do, do prazo contratado, porque pode ser um encargo com alguma relevância. Uhum. E, e o crédito pessoal tem anuidades ou custos de manutenção? Não, a terminologia anuidade ou custo de manutenção não se aplica. Eventualmente, podemos considerar, e aliás, isso é um custo que também deve ser avaliado pelo cliente quando vai contratar o crédito pessoal, que é o custo de manutenção da conta de depósitos à ordem. Há pouco perguntavas-me se era obrigatório ter uma conta à ordem. No caso do ativo, sim. E, portanto, um cliente que, e junto dos outros bancos também, e, portanto, sempre que um cliente vai abrir conta num banco e depois vai contratar o crédito pessoal, também deve considerar os custos de manutenção da conta de depósitos à ordem que eventualmente tenha, porque isso também vai impactar no custo final do crédito pessoal. No caso do Active Bank, é, nós nunca tivemos comissão de manutenção de conta, portanto não é, não é um custo que deva ser considerado pelo cliente. E, e, e outro tema que tem a ver com os seguros associados, o crédito pessoal tem algum seguro associado obrigatório? Uh, não, o, o crédito pessoal uh, do Ativan, que ele não tem nenhum seguro obrigatório, nós sugerimos aos nossos clientes a possibilidade de eles fazerem dois tipos de seguros. O seguro de vida, que é o mais, é o mais frequente, portanto, que é um seguro que vai cobrir o capital em dívida em caso de infortúnio, e depois um outro tipo de seguro, que é o seguro plano de proteção pagamentos, que vai cobrir situações de desemprego de longa duração ou de doença prolongada. Uh, mas, aliás, não são de contratação obrigatória. Acho que alguém que está a contratar um crédito pessoal, sobretudo se o valor for relativamente avultado, deve considerar a possibilidade de contratar especialmente o seguro de vida. Porquê? Porque deve precaver uma situação de infortúnio para não deixar uma herança, digamos assim, para os herdeiros legais ou para o agregado familiar em caso de, de suceder um infortúnio. Uhum. Portanto, deve ser ponderado e equacionado pelo cliente, ele próprio, em consciência de poder contratar o crédito pessoal, sobretudo se o valor do crédito pessoal for relativamente elevado, para não, não onerar a família ou o agregado familiar, ou os herdeiros legais, em caso de, em caso de infortúnio. Uh, sabemos que, que algumas pessoas estão, estão, estão a ter alguma dificuldade em aceder ao, ao vídeo, porque estão a, 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 a dizê-lo através da, da nossa página no, no Facebook. Uh, independentemente disso, depois terá sempre o vídeo disponível on demand. Uh, terá mesmo a ver com, com, com o Facebook. Sim. Uh, e, e então, qual a documentação uh, necessária para, para se ter um crédito pessoal? Essa, quando falas em documentação necessária, estás a falar da documentação que o banco normalmente Sim. pede ao cliente uhum. para, para analisar. Normalmente, o banco não pede mais do que a declaração de IRS e os recibos de, de vencimento ao, ao cliente para fazer a análise. Pode haver situações onde seja necessário solicitar outro tipo de, de comprovativo, digamos assim, mas o habitual é a declaração de IRS e os recibos de vencimento. 
Uh, e agora gostaria que falássemos um bocadinho de, de taxas. Uh, a TAI, a TAI EG, a TAN são, são uh, nomenclaturas que nós já estamos relativamente habituados, mas continua a haver muitas pessoas que não sabem... Para o, quem é chinês. O, exatamente. É. A TAE, a TAE hoje em dia ela já não é muito utilizada porque ela foi substituída pela TAEG. A TAE é a taxa anual efetiva, a TAEG é a taxa anual efetiva global. Eu vou falar só uh, destas duas, vou falar só da TAEG. Essa taxa, além, é uma taxa que incorpora todos os custos do crédito, do crédito pessoal. Desde logo a própria taxa de juros que o cliente vai ter que pagar pelo empréstimo, mas depois as comissões que o cliente pode ter que pagar para uh, ser analisado o crédito e para ser aberto o crédito. Pode incluir também os seguros quando estes são obrigatórios, quando não são obrigatórios eles não incorporam a TAEG. Inclui também a fiscalidade associada ao crédito, existe imposto de selo que é cobrado no momento da abertura do crédito e depois mensalmente sobre os juros que são pagos sobre o crédito pessoal. E, e, e como tal, portanto, esta TAEG reflete todos os custos que o cliente vai ter com o crédito traduzidos numa taxa de juros. E, portanto, ela serve depois de comparação em termos de taxa percentual, digamos assim, com outras propostas que o cliente tenha no mercado de outros bancos ou de sociedades para, para financeiras. Okay? Uhum. Depois temos a TAN, a TAN, taxa anual nominal, que é a taxa no, que é divulgada normalmente pelos bancos e, e sociedades para financeiras como esta é a taxa do seu empréstimo, mas é só a taxa de juros, não inclui rigorosamente mais nada e a taxa de juros uh, anual. Outra sigla que pode ajudar uh, os clientes a, a, a perceberem um bocadinho o crédito pessoal é o TIC. Queres falar também um bocadinho sobre um o que tique, é esta sigla? O um TIC apareceu no mercado um, financeiro por, por uh, regulamentação do Banco de Portugal. Uh, significa montante total investi, uh, imputado. imputado ao consumidor, <risos> obrigado. <risos> e na realidade eu acho que é, é, é uma ótima variável. Ela é expressa em euros e ela vai incluir não só o capital que o cliente vai pedir ao banco e que vai ter que reembolsar ao longo do prazo do empréstimo, mas todos os encargos que vai ter ao longo dos anos em que vai estar a pagar os empréstimos. E os encargos for, são os mesmos que, que são incluídos também na TAEG, são as comissões de abertura, as comissões de manutenção de conta, as comissões de processamento da prestação, caso o caso existam, a fiscalidade, portanto o imposto de selo que é cobrado na abertura do crédito e, e na, quando o pagamento das prestações e os custos quando eles são obrigatórios. E portanto dá uma noção real de qual é o custo do empréstimo para o cliente e muitas vezes as pessoas ficam surpreendidas com o valor total que vão pagar além do capital quando estão a pedir um, um crédito pessoal. Pronto, e isso também é, é bom porque permite às pessoas ter um, uma variável muito palpável, dizer assim, Pá, este crédito vai-me custar X euros ao longo de X, de X anos. Depois, é também uma variável que permite comparar as diferentes soluções no mercado uhum. uh, e perceber aquela onde o cliente vai pagar o um METI com um montante total uh, imputado ao consumidor mais, uh, mais baixo. E já falámos aqui de algumas vantagens, já falaste de algumas Sim. vantagens do, do, do crédito uh, pessoal. Quais são as vantagens que tu uh, realmente vês neste produto? Facilidade de contratação, ou seja, o crédito pessoal uh, é, é normalmente de análise rápida, uh, é de contratação fácil, porque associado ao crédito pessoal não é habitual uh, haver constituição de hipoteca ou de penhores sobre qualquer tipo de, de ativo, nomeadamente sobre, sobre imóveis, como é o caso do crédito, do crédito à habitação. Portanto, para mim, serve como uma solução uh, rápida uh, para, uh, lá está, satisfazer -se, uh, necessidades de consumo a médio prazo. E aqui, eu, ao dizer isto, eu vou abrir um bocadinho de parênteses para dizer, bem, o crédito pessoal não serve para tudo. Portanto, o crédito pessoal é vantajoso para suprir estas necessidades que as pessoas podem ter de médio e longo prazo. Quando se tratam de necessidades de tesouraria, digamos assim, existem outros instrumentos de crédito no mercado podem ser mais fáceis de utilizar e mais adequados, como seja o cartão de crédito ou a facilidade de descoberto, que é a antecipação ou um, o descoberto que os clientes têm acesso na conta à ordem quando têm o vencimento domiciliado na, na instituição. É evidente que estas duas soluções, tanto o cartão de crédito como a facilidade de descoberto, têm taxas de juros mais altas, mas, uh, uh, e por isso o crédito pessoal também uma das vantagens é a taxa de juros mais baixa quando comparado com as outras soluções mais de gestão de tesouraria, mas a principal eu diria que é a facilidade de acesso uh, ao crédito pessoal e a facilidade de, de contratação. E como é que se pode pedir um, um, um crédito pessoal no ActiveBank? Nós temos três, três canais disponíveis para os nossos clientes. Portanto, temos os nossos pontos ativos, portanto, os espaços abertos ao público, presenciais. Aí é possível pedir, pedir, formalizar o pedido de crédito pessoal. 
através da linha telefónica também e depois através dos nossos canais digitais, portanto através da app e, e, da, e da web. Sendo que nestes, nos canais digitais, em muitas das situações, como nós já conhecemos o perfil de risco do cliente, sobretudo se ele já tem uma certa antiguidade e tem um histórico connosco, existe a possibilidade de nós fazermos a análise de risco no momento e do crédito ser feito uh, online quando o cliente conclui o processo de contratação do crédito, do crédito pessoal, seja uh, na aplicação para o mobile, seja também uh, na web. E, 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 e quanto, qual o tempo médio, não sei se eu posso perguntar Sim. isto, uh, para... para um crédito ser aprovado? Para ser aprovado, vamos lá ver. Hum, há casos com estes que agora referiam do crédito é feito no momento onde o cliente está a pedir, nos canais digitais, aí é imediato, mas isso não corresponde a, a, a todos os clientes. Portanto, haverá situações uh, onde vai ser necessário que o pedido seja analisado pela nossa área de crédito e o compromisso que nós temos é fazê-lo em 40, 24 a 48 horas úteis depois. Pode, existe com certeza um, meio, um número de dias adicional que tem a ver com a formalização do crédito e em que muitas vezes é necessário enviar a documentação para o cliente, o cliente assinar e devolver e só quando nós recebemos a documentação assinada é que podemos proceder ao crédito em conta. Mas realmente na, na app, se, se, se for, o processo for, for, for a primeira situação que tu falaste, é imediato, é imediato. Portanto, sim, sim, quase sim. que dá para estar na fila e chegar a, é ao, ao momento que e pagar. Exatamente, ou seja, e, e, e quando falávamos há pouco, quando perguntaste o pré-aprovado, sobretudo clientes que têm crédito pré-aprovado, podem contar com o crédito do dinheiro naquele momento, ou seja, têm um impulso, eu preciso agora deste valor porque eu quero comprar isto ou aquilo ou outro, não interessa, e, e podem formalizar o pedido de crédito pelos canais digitais e ter o crédito em conta né, nesse preciso momento. E ne, nos casos em que não é imediato, como é que os clientes conseguem acompanhar o, o, o pedido de crédito? Bem, podem sempre contactar-nos e perguntar qual é o ponto de situação, mas através dos canais digitais, tanto na app como no site, é possível hoje... Uh, na área de crédito pessoal existe uma opção que é de acompanhamento de propostas e, nessa, né, e aí o cliente pode saber se ainda está em análise, se já foi aprovado ou se já está em fase de contratação. Sendo que se estiver em fase de contratação, o próprio cliente pode, através da, da app ou do site, fechar a contratação, aceitar uh, o contrato, aceitar toda a documentação legal e nós automaticamente fazemos o crédito, o crédito em conta. E qual é o montante máximo que as pessoas podem pedir para um crédito pessoal? pessoal no Active Bank, 75 mil euros. Pode ir até aos 75 mil euros. Estamos a entrar aqui na, 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 na reta, reta final. final. Devido a este, a este problema, uh, tivemos alguma dificuldade que hum. alguns uh, clientes não, não conseguiram uh, ver o programa. Uh, mas queria que deixasse umas breves notas finais. Sim, uh, vamos lá ver. Uh, a nota final que eu deixo em relação ao crédito pessoal... É, 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 o negócio ele só é bom uh, quando é bom para as duas partes não é? e um banco quando concede crédito pessoal uh, o objetivo que tem é que o cliente a quem está a conceder o crédito pessoal pague o empréstimo até ao fim não, portanto chega ao fim, cumpriu com as suas responsabilidades isso é um bom negócio para ambas as partes porque o cliente teve o usufruto do dinheiro logo no momento uh, comprou aquilo que para que era destinado o um montante de crédito pessoal e o banco foi ressarcido do capital que emprestou ao cliente mais os respectivos juros e etc bom, uh, portanto quando não cumpre isto já não é um bom negócio para ambas as partes nem para o banco nem para o cliente o cliente porque está numa situação uh, provavelmente delicada e não consegue cumprir com as suas obrigações para com o banco e outras que eventualmente tenha e o banco porque fica com o crédito em mora desse cliente. Por isso nós tentamos fazer uma análise de risco de crédito uh, profunda e, e séria e, e completa para garantir que os níveis de cumprimento no crédito pessoal são reduzidos e são mínimos. Mas também, cabe, mas também cabe ao cliente que se conhece a si próprio, conhece melhor todas as despesas que tem recorrentes e não recorrentes, para além daquilo que são os seus rendimentos, Uh, perceber se de facto uh, o compromisso que ele está a assumir perante o banco é um compromisso que ele acha que vai poder cumprir uh, ao longo do, do empréstimo. Isto para dizer o quê? Para dizer que a responsabilidade ela é mútua, ela é do banco, porque é que quem tem a responsabilidade de facto de analisar a qualidade creditícia do cliente para saber se, se, se lhe pode conceder ou não, mas também do próprio cliente de perceber se de facto pode assumir essa responsabilidade. Porque, como disse no início destas notas finais, um bom negócio só é um bom negócio quando é para as duas partes. Também, é assim. Obrigada, Rui. Obrigado. E chegamos assim ao final de mais um Conversas Ativo. Esteja atento à página de Facebook do Ativo Bank e saiba qual o tema escolhido para maio. Contamos sempre consigo desse lado.